Merhaba, Aslı Şekerci ben. Öğretmenim. Ee, aynı zamanda koleksiyonerim. Hayat tutkumuz bizim, benim ve eşim Hakan'ın biriktirmek. Ee, burası da bizim İstanbul Tuzla'daki evimiz. Ee, yaklaşık 24 yıldır e, birlikteliğimiz e, boyu e, hayatımızın içinde yer alan e, ve anlamı olan her şey bu evde. Zaman içinde büyüdü ve genişledi her şey ve bir tutku haline geldi. Çok yeni bir galerimiz var, ismi Dada. Biriktirdiğimiz ve bize heyecan veren bu serüvende karşılaştığımız şeyleri aynı heyecanı duyan başkalarıyla da paylaşmak istedik. Aslında burası bir aile evi. Daha önce yukarıda aynı arazi içinde daha küçük bir evde yaşıyorduk. Hatta evin balkonunda minik bir salıncak vardı. Ve ben hep o salıncağa oturup keşke burada yaşlansam diye hayaller kurardım. Zaman el verdi, uygun oldu ve biz burada kendi evimizi yaptık. Çocuklarımız burada büyüdü, bu bahçede büyüdüler, bu bahçede salıncaklarda sallandılar. Hayvan severiz. Şu anda dört tane köpeğimiz var. İkisi evin içinde, ikisi de bahçede yaşıyor. Bu ev bizle büyüdü aslında. Bu şu anda bulunduğumuz kış bahçesini sonradan yaptık. Bir çeşit eklenti, ihtiyaçlar doğrultusunda. Burada gördüğünüz koltuklar eşimin ailesinin evinden gelen koltuklar. İçinde geçmişimiz olan şeyleri hayatımıza dahil etmek bizi güçlendiriyor. Onlara baktığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Hep ikinci şans diye değerlendiriyorum ben. Ve kıyamamaya e, inanmıyorum, üzülüyorum. Bir şeyi sevip de kıyamamak bana iyi gelmiyor. E, grup koleksiyonlar var bu alanda. E, fincanlar var, jiletler var ve ütüler var. Onlar zaman içinde büyümüş e, koleksiyonlar. E, hatta bazısı bazen şöyle bir şey bile olabiliyor. Birisi yıllar içinde bir koleksiyon yapılıyor. O kişi bir şekilde hayatını değiştirdiğinde ya da hayat yolculuğu sona erdiğinde... E, Bizim o koleksiyona ulaşabileceğimiz mecralara gidiyor ve gördüğünüz zaman size heyecan veriyorsa alıp evinize koyup onun bu yolculuğuna bir şekilde ortak oluyorsunuz. Burada da benim çok sevdiğim ve yıllardır özenerek topladığım birkaç marka Kahve fincanları var. Çapı 7 santim ve daha küçük olanlar. Çünkü büyüyünce çay fincanı ya da sıcak çikolataya dönüyor sınıflama olarak. Burada da ütüler var. Çeşitli numaralarda ütüler var burada. Ütü yapacağınız şeyin ölçüsüne göre o ütüler seçiliyor ve de altlıkları var. Burada Bihrat Hoca'nın bir işi var, Bihrat Mavita'nın. Fanuslar var, ee, şöyle oval olan, arkadaki oval olan 3. Napolyon döneminden e, gelişmiş bir hediye anlayışı. Yeni evlenen birine hediye vermek için tasarlanmış bir konsept. Siz geline hediye vermek için kendinize anlatan bir kurguda fanus tasarlayıp geline hediyenizi gönderiyorsunuz. Burası evimizin mutfağı. Ee, evin hiçbir yeri için belli bir tarz diyemeyiz. Biz aslında eklettik yani bir sürü şey bir araya geldi. Ee, bir anlamda yeni ile eskinin harmanlandığı bir yer e, bizim evimiz. Mesela bunlar e, paşa bahçenin şekerci kavanozları, kapakları, pirinç. Fakat içindeki kürek, mesela bu küreği İstanbul'da bir yerden almıştık. Sadece her şey eski ya da her şey yeni değil. Aslında buradaki birleştirici güç bizim keyfimiz, bizim zevkimiz ee, ve bize anlam ifade eden şeyler. Emma'yı de çok seviyoruz. Ee, iki, her ikimiz de ee, gördüğümüz nadir Emma'yı objeleri koleksiyona katmaya özen gösteriyoruz. Şurada üç tane tabak var. 
E, eskiden bu dolapların tamamen üstü emaya objelerle doluydu. Ama e, dükkan, depo ve ev üçgeninde sürekli değişim olduğu için onları değiştirdik. Sadece burada kaseci çıkmazı tabelası duruyor. Burası giriş kat konuk banyosu. Burada çamaşır yıkama ekipmanları var. Çeşitli yerlerden bir şekilde toplanmış. Mesela bu Güney Afrika'dan, aslında Kongo'dan gelmiş. Ben Cape Town'dan aldım. Burada da her yerde görebileceğiniz, yani bütün eskicilerde, internet üstünde göreceğiniz çamaşır yıkama tahtaları var. Çeşitli farklı boylarda. Fakat bir tek detay var. Bu e, teneke yüzeyli olanlar günlük çamaşır e, yıkamak için bir tane cam yüzeyli olan var. O da iç çamaşır yıkamak için. Daha hassas, ilgi gerektirdiği için. Ve Anadolu'dan bir çamaşır tokmağı var. İki tane de, bir tanesi şurada. Eskiden çamaşır kaynatıldığı için, sıcak el içine sokulamadığı için bir çamaşır maşası var. Burası Ali'nin odası. E, çocukların içinden koleksiyonu seven ve sıcak bakan taraf. O kızımız hiç sevmiyor. E, Ali sevdiği için küçük bir dolabı var. İçinde biriktirdiği bazı objeler var. O küçük içki şişeleri biriktiriyor ve arabalar biriktiriyor. Bir de böyle o da geçmişe meraklı e, bir çocuk. İşte dedesinin hediye ettiği bazı gemi modelleri var. E, bir üçüncü kat yapılmasına e, imar izni açısından izin verilmedi. Kapatılıyordu şu görülen çizgilerden tavan olacaktı. Sonra bir mimar arkadaşımız geldi. Dedik ya niye o 1.25'lik alanları değerlendirmiyorsunuz? Dolayısıyla bu üst katta 2-3 odada küçük 1.25'lik e, çıkıntılar var. Oraya biz işte kullanmadığımız kıyafetlerimizi, e, seyahat bavullarımızı koyuyoruz. Ayşe'nin odası evin genel konseptinden biraz farklı. Çünkü yaşı gereği ve beğenileri gereği Ikea kızı. Hatta 6 yaşındaydı. Bir arkadaşın evine ilk defa gitti. Nasıldı dedim gelince o kadar güzeldi ki dedi. Evlerinde eski hiçbir şey yoktu dedi. O birlikte Ikea alışverişi yaptığımızda ben pek mutlu olmadım. Çünkü bir araya gelince çok bana göre iyi olmayacaktı. Ama yerleşince gördüm ki e, bu da başka bir bakış açısıymış, başka bir görsel e, armoniymiş. E, Ayşe'nin odası böyle daha modern, daha net çizgili ve daha konfora yönelik bir oda. Şimdi konuk odası olarak kullandığımız bir yer. Hem konuk hem kütüphane odası. Kütüphane Lape Hastanesi'nden çıkmıştı. İstanbul'da bir antikacı da çok kötüydü. Aldık ve rengini değiştirdik. Şimdi çok severek kullanıyoruz. Eskiden kızımın odasıydı. Yan tarafta oğlumun odası. Küçüktüler buraya ilk taşındığımızda. Aradaki duvar yoktu. Ve kocaman bir odada birlikte yaşıyorlardı. Sonra zaman içinde bu beraberlikten çok hoşlanmamaya başladılar. Biz arayı kapattık ama üstü kapatmadık çünkü gece konuşmaktan, birbirlerine bir şey atmaktan hep zevk aldılar. Dolayısıyla o boşluk bize onların küçüklük günlerini anlatıyor. Bu geçen yıl yılbaşı ağacı olarak kullanmıştım. Üstündeki objeleri Create Barrel'dan almıştım. Çok seviyorum. İyi geliyor bana. Bir kısmını da yargıcıdan almıştım. Yukarıda e, bavullar var. Bavulların içinde benim şapka koleksiyonum var. Bu da e, kayınvalidemin e, çeyiz sandığıymış. Bana armağan etti. Onu da bu özellikle odada kullanmak bana mutluluk veriyor. E, bu koltuk çekyat olarak da kullanılabilen bir şey. Çok pratik o anlamda. Köşede bir tane 
E, çapraz ayak minik sehpa var. O da bir dostumuzdan. Üstündeki lambada çok sevdiğim e, Kikkula diye bir e, kağıt mağazası var. Bodrum Gümüşlük'te e, onların işi. Burası çocukların banyosu. Ee, onlar kullanıyorlar. Vitra'nın Victorian serisi ben çok seviyorum. Ee, daha önce de bir başka e, buraya geçmeden ki evimizde de aynı lavaboyu kullanmıştık. Burada da olsun istedim. Ee, köşedeki terakota bir insan vücudu modeli. Ee, eski bir okuldan çıkmış ve bana doğum günü hediyesi. Sahip olmayı çok istediğim için eşim bana doğum günü hediyesi aldı. Ben de çok seviyorum. Neden burada duruyor? Çünkü burası evin en gerekli ve en kullanılan yerlerinden bir tanesi ve bizim evde öyle bir sıralama yok. Onu burada görmeyi seviyoruz. Burası bizim yatak odamız. Ee, yine işte evin genelinde ve bizim hayat öykümüzün e, genelinde olduğu gibi biriktirilmiş pek çok şey var. İşte ailelerden gelen bir sürü malzeme var. Ee, yatak başlarımızı yıllar önce çok beğenip almıştık. Üzerlerinde iki tane heykel var. O heykeller çok sevdiğimiz dostlarımızdan hediye. Koltuk evlenmeye karar verdiğimizde gidip aldığımız ilk şeydir. Ee, hatta eve geldiğinde çok kötüydü. Ee, Kayınpederim beklemişti. Gelince yanlış geldi deyip adamı geri göndermiş. Onlar yeni şeyler bekledikleri için. Burada bir e, mücevher yapımında kullanılan minik bir tezgah var. E, şimdi burada gömme dolap ünitesi görüyorsunuz. Kocaman ve tek parça. Sol tarafında benim eşyalarım, sağ tarafı da Hakan'ın eşyaları duruyor. Ortasından da bizim banyomuza geçiyor. Burası evin salonu. Bizim için aslında evin kalbinin attığı yer burası. Bu koltuğu paylaşamıyoruz hiçbir zaman. Herkes oraya yatmak istiyor. Ee, önce gelen kapıyor. Genelde öyle bir sistem. Masanın üstündekiler de şöyle. Burada bir e, cam e, kutu var. Şeker kutusu. Benim e, babamın babasının bir kitabı var. Kitabın içinde dedemin el yazısı notları var. E, bunlar çok primitif sinema makineleri. Brooklyn'den almıştım. Yeniden yapılan ürünler ama çok güzel antika olabilecek nitelikte sınırlı sayıda üretiliyor. Bu da bizim ilk sallanan atımız. 60'lı yıllardan gerçek bir oyuncak. Evin bu en sevimli köşesinde duruyor. Burada bir tane buzlu dolap var. Çok buzdolabı demek doğru değil. Bu ilk elektriksiz buzdolaplarından. Ortasında çinko bir hazne var. Buraya buz koyuyorsunuz, kalıp buz. Sonra iki tane kapağı var. Kapakların içi de raf ve çinko kaplı. Dolayısıyla soğuğu muhafaza ediyor. Biz bunu kavu olarak kullanıyoruz. Bu bir kaşık çatal dolabı İngiliz. Şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu çok rastlanan bir yapı değildir. Biz bunun içine çatal kaşıklarımızı koyuyoruz. Burada bir... Kömür kutusu var. O da bir zaman bir yerlerden gelmişti bize. Bir aile dostumuz siz bunun kıymetini bilirsiniz diye vermişti. Bu siz bunun kıymetini bilirsiniz bizde çok bilinen bir öyküdür. Mesela bu koltuklar bir akrabamızdan aman siz bunun kıymetini bilirsiniz. Bu sandalyeler başka bir arkadaşımızdan siz bunun kıymetini bilirsiniz. İnsanlar kendi hayatlarına koyamadıkları ama vermekten çekindikleri şeyleri bize veriyorlar. Biz de onları seve seve kullanıyoruz. Bu bir jockey terazisi. Yarışçı en son ata binmeden önce son aşamada tekrar tartılıyor. Şuradan da taşıma yerleri hareketli bir şekilde çıkıyor. Dolayısıyla bunu böyle el arabası gibi 
jokey ata son dakika binene kadar yanına götürebiliyorsunuz. Merdivenden yukarı çıkarken de yine bizim biriktirmekten çok haz ettiğimiz, çok mutluluk duyduğumuz emaye ve teneke bir takım duvar panoları var. Bizim İtalya'da bir pazardan aldığımız ve elimizde taşıdığımız böyle açılıyor. Şöyle ve böyle büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bir yatak oluyor. Bir sahra yatağı aslında. Üstünün brandası da var fakat evde biz brandayı kullanmıyoruz. Ama gerçekten de hani bir alalım bir yere götürüp üstüne brandasını serip yatalım desek gayet rahat yatılabilecek bir şey. Şöyle tekrardan topladım ve kapattım. Eve koyduğumuz ya da yaşantımızın içine aldığımız bütün objelerin, illa bunun bir koleksiyon objesi olması gerekmiyor bizim hayatımızı kolaylaştıran şeyler içinde. Önce benim için görüntüsü önemli. En ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi süpürge. Boş'un kablosuz dikey süpürgesi son zamanlarda bizim evin gerçekten en önemli karakterlerinden biri oldu. Çünkü köpekler bir şey deviriyor kuyruğuyla. Hemen alıp... İşte çok fazla bir ön kurgu gerekmeden kullanıp süpürebiliyoruz. Bir de her yere götürebiliyorsunuz. Bu son derece pratik bir şey. Kompak ve çok hafif. Hatta bazen ben alıp arabaya götürüyorum. Burada küçük bir dikiş makinesi var. Üstünde minik bir tahta var. Bir basit bir tabla. Onun üstünde bazı şeyler var. Bir tane Belçikalı bir sanatçıya ait bir papya maşe heykel var. Onu seviyorum. Bir tane bibendum var. Michelin'in bibendumu. Ve iki tane de ütü altı var. Bu dolapta annemin bana ev hediyesi. Yenice bir şey. Tepe Home'dan almıştı. İçinde de eski bisküvi ve çikolata ekipmanları var. Bisküvi, çikolata ve burada da çay kutuları duruyor. Öncelikli olarak bu güzel e, turu benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Geçmişten keyif aldığınız, e, tarihinizi bırakmadığınız güzel günler dilerim size de. E, ailelerinizin eskilerinden vazgeçmeyin bence. Onlar önemli çünkü. Teşekkürler. Müzik